，美军电子轨道炮终于上舰测试了。美军在落后中国两年后，解决了供电系统问题了吗？为何中国的电子轨道炮就神秘失踪了？在美国弗吉尼亚州杰萨皮克区博托马克河上传来巨大刺耳的噪音，美国海军封闭了这条河流，并警告附近的居民，从二零二零年十二月一日至四日，他们都将听到这些巨大的噪音。美国海军并没有公开这次测试的项目，但是社交媒体上有信息披露，指出美军在测试电子轨道炮。披露的照片显示，新的电子轨道炮同美军此前披露的有所不同。据美国大众力学网站披露，美国海军封锁了波托马克河大面积的水域，禁止其他船只航行。附近的居民被来自河面的巨大噪音惊扰。该网站指出，这是美国海军在测试电子轨道炮，具体测试方式未知。据以往公开报道，电子轨道炮被认为是颠覆海战的新概念武器，其发射的弹丸出速度高达每秒两千米，几乎无法拦截。该武器打击空中目标可以发射动能弹丸，打击水面军舰目标可以发射高爆弹丸。美国海军从上世纪末就开始了电子轨道炮的研发。目前所知的两家国防供应商在美国海军服务，一家是 BAE 系统，另外一家是。通用原子公司制造 BAE 系统研发制造的电磁轨道炮，动能为二十兆焦耳，可以提供八十公里射程。通用原子研发制造的轨道炮动能为三十兆焦耳，射程达一百六十公里。美国海军第一个电磁轨道炮原型在二零一零年建造完毕。二零一七年，美国海军公开了一段电磁轨道炮陆基试射的视频。二零一九年，美国海军将其中一个原型机转移到白沙导弹靶场测试，持续进行该项目的研究。美军开始了电子轨道炮的舰载测试。不过，大众力学网站披露，这次测试的电子轨道炮可能不是 BAE 系统和通用原子这两家机构研发制造的，而是另外一个隶属于美国宇航局旗下的一个机构研发的。根据美国宇航局二零一四年发布的报告，在美军瓦勒普岛试验场，有另外一款电磁轨道炮在研发，射程高达四百公里，远超前面两款。新的问题是，之前美国海军披露建造了的两个电子轨道炮原型机均是陆基测试。这一次封锁波托马克河，显示美军这次应该是上舰测试。据此前美军发布的报告，之所以陆基测试成功无法上舰，是因为美军遇到了无法逾越的技术障碍。分析认为，无法解决供电系统问题是其中关键，这也导致原本计划安装在朱姆沃尔特奇驱逐舰上的新概念武器，最终不得不撤销，以至于朱舰至今无炮可用。美军在落后中国两年之后，解决了供电系统问题了吗？毫无疑问，波托马克河上新的测试对于美军来说是个好消息。毕竟，在开始两款原型机研发失败之后，美国海军遭受到指责，因为中国作为后发研究的国家，在二零一八年率先进行了电子轨道炮的上舰测试，这让美国人感到挫败。美国媒体极不情愿地承认，中国在该领域成为了全球的领先者。现在，美军的电磁轨道炮也上舰测试了，虽然落后了两年，对于美军来说也算是突破。据分析，中国弯道超车领先美国，是得益于海军顶尖科学家马伟民院士团队的研发成果，其中一项就是供电系统使用了新技术。或许是笔者多虑，但是这让笔者有点担心。在中国成功上舰测试之后的三年内，美军解决了过去一二十年都没有解决的难题，有没有可能是美军窃取了我们的技术？当然，这只是。纯粹毫无根据的猜测，但根据美军在德国战败苏联解体之后窃取德苏技术的作风来看，美国人有时候什么事儿都做得出。中国电子轨道炮神秘失踪了。据媒体报道，中国电磁轨道炮搭载在九三六坦克登陆舰上的照片，于二零一八年年初出现在社交媒体。后有报道称，二零一八年在海上进行成功测试。二零一八年十二月，有网友在社交媒体上发布了九三六坦克登陆舰搭载电磁轨道炮出海测试的照片。此后，中国的电磁轨道炮就神秘失踪了。虽然有人通过卫星图片在二零二零年十月发现疑似九三六舰停靠在某码头，但不能确定该舰是否还在测试电磁轨道炮。另外，在零五五型驱逐舰首批八艘全部建造完毕下水之后，关于零五五舰下一批次建造的分析中，大多数军事观察人士都指出，新舰将会安装包括电子轨道炮、动能武器以及舰载弹道导弹。在嫦娥五号最新进展披露之后，为何俄罗斯科学院的科学家打破了沉默，说以前从未有像中国人这样干过？敬请关注本节目，了解详情。
。十二月二号，嫦娥五号探月最新进展披露，成功在完成钻取两千克月壤的采样和封装后，俄罗斯科学院航天研究所核恒星学科室主任伊戈尔·米特罗法诺夫打破了沉默，接受了媒体采访。这位来自航天大国的科学家在研究嫦娥五号探测器相关资料后做出了评价：嫦娥五号探月不是其他国家以前完成项目的重复，中国展现了其技术的独特性，以前从未有人这样做过。为什么俄罗斯的航天专家对中国的嫦娥五号如此高的评价？作为继承了苏联主要科技遗产的俄罗斯，依旧是全球最强大的航天大国之一。四十四年前，苏联探月的成果也保持在俄罗斯宇航局的保险柜中。他们的评价不是空泛的，而是从科学的角度做出的判断。伊戈尔·米特罗法诺夫指出，俄罗斯当年的月球探测器一次性只能带回两百克月壤，中国是带回两千克，增加了十倍。这不是简单的数量。太空探测器的载荷是按克来计算的。每增加或减少一克重量，都要经过严格的核算。当然，中国的嫦娥五号探测器的先进性不仅如此，俄罗斯专家已经注意到此前被广泛报道的嫦娥五号探测器返回地球的方式，特别是从月球发射返回火箭进入预定轨道的方式。中国的方法技术难度要比此前美苏难得多，也复杂得多。嫦娥五号从月球返回，先是在月球发射返回火箭进入月球轨道，然后在月轨自动操作两个装置进行对接。在美国和俄罗斯的专家来看，这是要冒极大的技术。风险，但是中国人现在信心十足。以前从未有国家像中国人这样干过。伊戈尔·米特罗法诺夫强调，月球轨道对接这是人类史上第一次，以前从未有人这样干过。中国人使用这一技术，显示出了嫦娥三号、嫦娥四号探测器所完成的技术积累，让中国人充满了信心。这样的技术使用并熟练掌握，将对未来发展有极大的推动。那就是中国计划中将要在月球建立的月球科研站。中国领导的这个战略目标将会吸引欧洲和俄罗斯参与。很显然，这将是一个没有美国人的月球科研站。但这并不是终结，在月球上建立基地是月球探测的终极目标。中国已经建立了模拟月球环境的月宫一号月球基地试验舱。根据目前公开的报道，月宫一号运营正常，建立了生存循环系统，试验人员可以在试验舱生活一年以上的时间。这是中国人的目标，也是全人类的探索之旅。正因为中国人的远大目标，因此中国人正在干着以前从未有国家干过的事情。美国为何如此强烈地要求中国分享探月数据？俄罗斯人指出了关键：中国是第三个将月壤带回地球的国家。美国人在五十一年前就做到了，中国毫无疑问是后来者、学习者。虽然技术有所创新，但是中国的航天技术的发展离美国所达到的高度还有距离，这是客观现实。但为什么美国人会如此期待中国分享探月数据呢？伊戈尔·米特罗法诺夫的分析或许说出了其中关键。伊戈尔·米特罗法诺夫指出，中国科学家选择的月球着陆点同美苏完全不一样。根据现有的观测数据，嫦娥五号着陆月面的地点是鲁姆克山以北地区的风暴洋内，选择这个位置是经过深思熟虑的。这个地点有二十多个火山口，周围是相对年轻的年龄为十二到十五亿的熔岩。以前美国和苏联取回月壤要老得多，也就是说，中国取回的月壤将具有更高的天然放射性元素浓度。毫无疑问，更加有。有利于对月球的研究。俄专家指出，这些数据将是人类能够研究月球保持火山活动状态的时间，以及何时失去的磁场。美国的重返月球计划将面对中国人挖下的坑。当然。如果中国不分享探月数据，美国人也将很快重返月球。根据美国的计划，美国人预定在2024年让他们的宇航员重返月球。如果可以的话，美国可以让他们的宇航员满月球的就挖坑。但时间一晃就过去了四年，这四年间，嫦娥九号载人登月是否实现尚且未知。中国官方尚未发布该信息，但嫦娥六七八号应该在月球不同的月面上挖下了不少坑。另外，美国2024重返月球计划是在现任总统特朗普的强力推进下的产物。二零二零年一月二十号，新入主白宫的拜登还会坚持这个计划吗？从当前的信息看，有点悬。为何在过去十年中会出现美国几乎每次军演中都输给中国的奇怪现象？事情可能不是那么简单，敬请关注本节目，了解详情。据俄卫星网援引美知名媒体报道，在最近的十年里，美国几乎每次军演中都输给中国，这让俄罗斯人感到困惑：美军对中国真的不再拥有军事优势了吗？真相是什么？虽然近些年中国的新型武器装备，包括歼二零隐身战斗机、航空母舰、零五五型驱逐舰、东风二六反舰导弹等一批武器装备入列军队，但是很显然，中国军队的整体实力同美军上有较大的差距。为何在过去十年会出现美国几乎每次军演中都输给中国的奇怪？现象。
。根据美军专家博洛斯撰写的书籍《攻击链：美国在未来高科技战争中的防御》，美国人最为担心的是战争发生时，美国侦察通讯卫星会在瞬间被对手摧毁，美军在琉球群岛、关岛等太平洋军事基地也无法在对手导弹精确打击下幸存。美国国家象征的航空母舰战斗群，为了免受灭顶之灾，也不得不远离冲突地区，距离超出舰载机的作战半径，无法发挥航母战斗群的作战能力。东风二幺 D 和东风二六已经经过验证，足以摧毁海上移动的大型舰船。这让美军不敢再抱有侥幸心理，即使美国为航母配置了 F 3 5 C 隐身战斗机，也无济于事，因为他们同 F 2一样，无法在没有空中加油机的支撑下远距离打击目标。加油机已成为美军最为薄弱的环节，容易遭受对手歼20隐身战斗机携带的超远距离空空导弹的猎杀。看上去，美军专家分析的似乎合情合理。美国人每年投入的7000亿美元的国防预算，实际军事投入超1万亿美元，打造出的全球军事力量，在同中国对抗中难以获得优势。这就是最近十年里。美国几乎每次军演中都输给中国的真相了吗？事情可能不是那么简单。媒体报道中并没有列举美军过去十年中那些演习中输给了中国。虽然信息来自于美国著名媒体，但是他们一贯有撒谎的传统，不能完全相信。至于为什么美媒要去撒这样的谎，造这样的谣，大多数人可能第一反应是美国军火商有想增加预算，鼓吹起中国威胁论。也有可能美媒报道内容中有一部分是真的。也就是说，美军在演习中输给了中国，但这要根据演习设定的条件来分析。如果美军将中国军队设定拥有天顶型技术，美军必输无疑。另外，即使根据现实武器装备来设定，设定作战的地点也是有玄机的。在目前全球军事观察师分析的军事冲突中，大多数情况下，美军都是不远万里去侵略其他国家。众所周知，侵略战争，即使侵略者拥有绝对的军事技术优势，也不是必定能赢的。就如美军在阿富汗的战争，当年苏联在阿富汗的战争，实力方面美。苏都肯定是对阿富汗的武装力量形成碾压之势，但是最终战争却无法用胜利作为总结。侵略战争本来就远离本土，后勤支援上就会存在巨大问题，天时地利人和均不会占优。如若美军每次的军演都是设定为侵略我国南海，那么每次军演都输给中国，也不算什么让人意外的事情。中国执行的是国土防御的国防策略，目的就是要击溃赶来侵犯之敌。美军执行的全球部署的军事战略，目的是要打赢在全球的每一场侵略战争，这就是矛盾之所在。毫无疑问，美军依旧拥有冠绝全球的军事实力，几乎没有哪个国家军队愿意主动挑起同美军的战争。但是如若美军发动侵略战争，也没有哪个国家会坐以待毙。